Hey guys, how's it going? It's Taro here. Hope you guys are doing well. You can also call me Fadaus. It's my Muslim name. And uh, I would like to wish all my dear brothers and sisters in Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today why I'm sharing this video is because I've seen a lot of Muslims who have just newly embraced the religion, share their stories online, and I was really inspired to share my story as well. And I hope Aziz Behan Bayou, Assalamu alaikum. वरहमतुल्लाह वबरक मेरा इस्लामी नाम ताहिर है मैं ये वीडियो इसलिए आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि उन नए मुसलमान बहन भाइयों को खुश आमदी कह सकूँ जिन्होंने अपनी कहानियाँ YouTube पर पेश की हैं और हाँ दूसरी वजह ये है कि मैं चाहता हूँ कि अपनी स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और इसके दो फ़ायदे होंगे एक तो नए आने वालों की हौसला अफजाई के लिए वो भी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकेंगे और अगर कोई इस्लाम के दायरे में दाखिल होना चाहते हैं तो उनको इस बात का हौसला मिलेगा और नेक काम में वो लोग जल्दी करेंगे और इस्लाम की खूबसूरती को भी हमारे साथ शेयर कर सकेंगे अभी मैं अपनी स्टोरी ऐसे बताता हूँ कि मैं कैसे मुसलमान हुआ जब मैं छोटा था तो मेरे वालदे ने मुझे चर्च में बैप्टाइज किया और मैं मुकम्मल तौर पर क्रिश्चियन बन गया और इस तरह मैं तकरीबन 20 साल तक तवातर से चर्च जाया करता था जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में सबक के लिए और फलासफी के क्लास में दाखला लिया तो उस वक़्त मैंने ज़िंदगी के इसरार और रमूज जानने की जस्तजू शुरू की और तरह तरह के सवाल मेरे जहन में उठने लगे ये ज़िंदगी क्या है हम कहाँ से आए हैं कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं वगैरह वगैरह और मैं क्यों ईसाई हूँ मुझे क्यों अल्लाह को मानना है वगैरह वगैरह बाज़ात मैं सोचता था कि खुदा को सुप्रीम इंसान के अपने जहन की अख्तरा है ताकि वो अपनी सिक्योरिटी महसूस करे इन बातों की वजह से मैं सोचता था कि बस आपको एक पॉजिटिव इंसान होना चाहिए लोगों से अच्छाई करो लोगों के साथ अच्छा मेल जोल रखो ये आपकी ज़िंदगी है खुद भी खुश रहो और ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खेल तमाशा है इस ज़िंदगी का भरपूर फ़ायदा उठाइए बस ये ज़िंदगी है और कुछ नहीं और इसी तरह और फजूल किस्म के ख्याल हर वक्त मेरे जहन में रहते थे लेकिन ये सारा प्लान अचानक फ्लाप हो गया वो इस तरह के एक दिन मेरे वालदे ने मुझे फ़ोन किया कि मेरी दादी फोत हो गई इस बात को सुनकर मैं सोचने लगा कि आखिरकार वो कौन है जो लोगों को मारता है उसके हाथ में ये पावर है कि वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है मैं जितना ही कोशिश करूं अपने इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता और मौत उनमें से एक है जो कि मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं मेरी दादी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी और इससे मुझे बे इंतहा मोहब्बत थी मैं सोचता था कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने उसको मुझसे जुदा कर दिया और मुझे इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं उसको खुदा हाफिज कह सकूं। इस सोच विचार के बाद मुझे महसूस हुआ कि एक खुदा है उस खुदा को मानने के लिए मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी मजहब का सहारा लूं। क्योंकि उस वक्त मैं सोचता था कि ये तमाम मजाहब इंसानों के जहन के खुद बनाए हुए हैं और फिर मैंने तालीम ख़त्म की सिंगापुर से वापस अपनी नौकरी पर आ गया उस वक़्त तक मुझे रिलीजन से कोई सरोकार नहीं था मेरा मजहब सिर्फ पैसा था मैं दिन रात इस बागम दौड़ में था कि मैं पैसा कमाऊं, किस तरह कमाऊं, ज़्यादा कमाऊं और फिर अचानक एक लड़की को अल्लाह ने मेरी तरफ भेज दिया और उसने मेरा साथ थोड़ा सा इस्लाम के बारे में मालूम का तबादला ख्याल किया उसने कहा कि तुम खुद थोड़ी सी जस्तजू करो कि इस्लाम के बारे में कुछ जान सको और आपको पता चल जाए कि ये कितना खूबसूरत मजहब है वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी और उस लड़की को रागब करने के लिए और उसको अपने साथ दोस्त रखने के लिए मैंने इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगा 
और दूसरी वजह यह भी थी कि मैं ये बात सीख कर उसको बताना चाहता था कि मजहब एक झूठ है ना कामयाब चीज है इसको साबित करने के लिए मैं सिंगापुर में दारुल अरकम गया दार दारुल अरकम नामी जगह पर नए मुसलमानों की तरबियत की जाती है और इस्लाम के बारे में उनको मालूम दी जाती है बस मैंने सोचा वहाँ पर जाकर एक क्लास में दाखिला ले लूँ और इस लड़की को बताऊँ कि यह मजहब सब झूठ है मेरी दोस्त लड़की ने मुझे कहा कि मेरे जहन में जो ख्याल और सवाल आते हैं उसको लेक्चर के दौरान लिख लिया करो और क्लास के आखिर में इन सवालों का जवाब अपने उस्ताद से पूछ लिया करो क्योंकि वो उस्ताद सही तरीके से आपके सवालों का जवाब दे सकेगा मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के सवाल लिखे उस्ताद का नाम था उस्ताद सैफुररहमान वो बहुत तालीम याफ्ता था हर एक सवाल का जवाब जवाब बड़े प्रैक्टिकल अंदाज से देता था मेरा ख्याल था कि वो जवाब में कहेगा कि बस आंखें बंद कर लो इन बातों पर यकीन कर लो और बस ईमान ले आओ और मजहब में तो बस सिर्फ फेद चाहिए और आपको और बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए वगैरह वगैरह लेकिन वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी निकला उसके पास हर बात का एक लॉजिक था हर जवाब का एक मतलब था हर बात का उसके पास दलाइल के साथ जवाब मौजूद था लेकिन इन जवाबों को सुनकर फिर भी मेरे जहन में इस्लाम लाने का ख्याल नहीं आया क्योंकि अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूं तो फिर मैंने मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी तब्दील करनी पड़ेगी रोजे नमाज तरावी हलाल फूड पर मैंने दिल में कहा नहीं 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 ऐसे नहीं हो सकता मुझे कुछ और रिसर्च करना चाहिए एकदम इतनी बड़ी तब्दीली नामुमकिन है बस मैंने स्कूल में और क्लासों का भी दाखला ले लिया और इस तरह मुख्तलिफ किस्म के सवाल पूछता रहा इस दौरान मैंने अपनी इस गर्ल फ्रेंड को बताया कि अगर मैं इस्लाम के बारे में मुतमिन ना हो सका तो फिर मैं आपको जल्द ही बता दूंगा बस तुम मुझसे शादी के इंतजार में ना रहो अलबत् तुम मेरे दोस्त रहोगी उसने कहा हाँ लेकिन एक बात यह है कि तुमने मुकम्मल इस्लाम के बारे में मालूम हासिल करनी है और अगर तुम इस्लाम की तरफ आना चाहते हो तो फिर आपको हंड्रेड परसेंट इस्लाम में आना होगा मैंने उसको कहा हाँ मेरी जिंदगी की यही ख्वाहिश है कि मुझे जिंदगी के मतलब के बारे में इलम हो जाए क्योंकि हम क्यों इस दुनिया में आए हैं किस लिए आए हैं और फिर यहाँ से वापस नामालूम मुकाम की तरफ चले जाते हैं आखिर ये सब कुछ क्या है और आखिरकार रमजान का महीना आ गया मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा सा तजुर्बा रमजान का भी होना चाहिए चंद दिन रोजा रखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर रोजा रखने से भी फर्क नहीं आएगा फिर तो बिल्कुल ठीक है मैं इसको कहूंगा कि तुम्हारे रोजे ने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया और हम दोनों की राहें जुदा है और फिर पलक चपकते ही मैंने रमजान के तीस रोजे रख लिए अलबत् इस दौरान मैंने एक ख्वाब में देखा कि एक आदमी मेरे घर के अंदर ड्राइंग रूम के दरमियान बैठा है और उससे रोशनी आ रही है हालांकि वो सिर्फ एक आदमी था और मैं उसकी तरफ जा रहा था वो आदमी बड़े सुकून से उधर बैठा था और मुस्करा रहा था फिर उसने मुझसे पूछा भाई आप कब और किस वक्त हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हैं इसके साथ मेरी आंख खुल गई मैंने सोचा आजकल मैं मजहब के बारे में ज़्यादा पढ़ता हूँ इसलिए इस किस्म के ख्याल मेरे ख्वाब में भी मुझे आते हैं ये एक को एक्सीडेंट है लेकिन इसी दिन मेरे दोस्त ने मुझे काने पर बुलाया उसका नाम इब्राहिम है उसने मुझे कहा कि सुना है आजकल आप मुस्लिम सेंटर यानी दारुल अरकम बहुत आते जाते हैं और इस्लामिक स्कूल भी जाते हैं सुनाओ आप कब मुसलमान हो रहे हैं मैंने दिल में सोचा ये भी एक इतफा की बात है रात को ख्वाब देखा दूसरे दिन ये मुझे इस्लाम की दावत दे रहा है और फिर मैं रोज़मर्रा जिंदगी के हालात में मसरूफ़ हो गया लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक वो ख्वाब दोबारा नजर आया इस दफ़ा तो मुझे सही तौर पर वक्त और दिन भी याद था ये हफ्ते का दिन था सुबह के साढ़े नौ बजे थे इस ख्वाब के साथ मैं दोबारा उसी वक़्त जाग उठा मैंने कहा नहीं नहीं ये इतफाकी बात नहीं हो सकती कोई मुझे दावत दे रहा है बस मैंने कहा चलो इस दफ़ा खुदा को भी टेस्ट करते हैं 
اور اس سے دعا کرتے ہیں کہ وہ مجھے صحیح راستہ دکھائے بس میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ مجھے معلوم ہے اور یقین ہے کہ آپ سپریم ہیں بس مجھے صحیح راستہ بتا میرے لیے راستے کھول دے ورنہ مجھے اس راستے پر واپس بھجوا دے جہاں سے میں چل کر آیا ہوں اور پھر اس دعا کے بعد میں نے ایک قرآن اور ایک بائبل اٹھایا پھر میں نے کہا اللہ ان کتابوں سے میں پہلے تین صفحے الٹا کر کسی بھی جگہ سے پڑھوں گا اور پہلے سے پر آپ مجھے اپنا میسج کلیئر کر کے دے دیں پس میں نے پہلے بائبل اٹھایا کیونکہ اصولاً میں اس وقت تک عیسائی تھا پس میں نے درمیان سے تین صفحے پلٹ کر آخری سے صفحے پر میسج پڑھنے کی کوشش کی میں نے بار بار اس کو پڑھا لیکن کوئی بات کلیئر نہیں ہوئی یہ کام میں نے تین دفعہ کیا لیکن تینوں دفعہ مجھے کسی بھی صفحے سے کوئی بھی سیدھا راستہ نظر نہیں آیا مجھے تو کلیئر اور صاف ستھرا جواب چاہیے تھا بس یہ عمل ہونے کے بعد میں نے ایک دفعہ قرآن مجید کو اٹھایا اور بائبل کو ایک طرف رکھ دیا میں نے آنکھیں بند کر کے درمیان میں سے قرآن کو کھولا اور سورہ حج کی پہلی آیات پر پڑھنے کو ملی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ان کو اس پر یقین ہونا چاہیے تاکہ ان کے دل نرم پڑ جائے اور بے شک یہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دے, دے دیتا ہے میں نے اس وقت سوچا کہ یہ سب کچھ اتفاقن ہو رہا ہے بس میں نے کتاب بند کی اور اسی طرح دوسری مرتبہ قرآن مجید کو کھولا اس وقت چیپٹر فورٹی ون اور سورہ ففٹی تھری میرے آنکھوں کے سامنے آیا جس کا ترجمے کا مفہوم کچھ اس طرح ہے اور جلد ہی ہم ان لوگوں کو یہ نشانیاں اف میں بتا دیں گے اور اس وقت یہ نشانیاں ان کو نظر آئیں گی جب تک سب کچھ ان کے سامنے کلیئر نہ ہو جائے اور بے شک اللہ ان سب چیزوں پر قادر ہے اور گواہ ہے ان آیاتوں کو پڑھنے کے بعد مجھے ایسا احساس ہوا جیسے اللہ مجھ سے مخاطب ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آیا آپ کو ان نشانیوں کے بعد یقین نہیں آ رہا ہے اور پھر مجھے ریڑھ کی ہڈی تک کب کبھی محسوس ہوئی میں کامنے لگا اور اس کے ساتھ حیران بھی ہوا پھر میں نے یک دم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی میں نے کہا اے اللہ آپ کو میں نے ٹیسٹ کیا اے اللہ مجھے اپنے ایک بندے کی شکل شکل میں قبول کر اور پھر میں دل سے رونے لگا اچانک محسوس ہوا کہ میرا اللہ میرے بہت قریب ہے میں نے اس اللہ کو کہا یا اللہ میں حقیقت اور سچ کو جٹلا نہیں سکتا اب مجھے آگے کی طرف قدم اٹھانا ہی پڑے گا پس میں نے اس وقت دارالارکم کو ٹیلی فون کیا اور کہا کہ میں کس طرح سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہوں مجھے یہ طریقہ بتائیے انہوں نے کہا کہ پہلے آپ کو رجسٹرڈ ہونا پڑے گا پھر آپ کو شہادہ دینا پڑے گا اور ان کاموں کے لیے تاریخ بھی مقرر کرنی پڑے گی کیونکہ اس طرح آپ قانونی طور پر اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے پس دو ہزار چودہ نومبر سیکنڈ کو میں نے شہادہ پڑھا الحمد اور میرے دل پر جو موجود موجود بوجھ تھا اور بادل چائے ہوئے تھے وہ اچانک دور ہو گئے میں نے محسوس کیا کہ آخر کار میں نے سچائی ڈھونڈ نکالی میں نے اپنی گرل فرینڈ کو خبر دی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں یہ سن کر وہ رونے لگی اور کہنے لگی آپ کے لیے کتنی راستے میں عبادت کرتی تھی اور اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ اس میرے دوست کو صحیح راستے پر گامزن کر دے اور میں اللہ سے کہتی تھی یہ اللہ میرے اس دوست کو اسلام کی روشنی عطا کر اور اللہ نے میری دعا سن لی والسلام